वेक्टर आर टू वेक्टर इज ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर आर वन वेक्टर ए वन प्लस लैमडा बी वन आर टू वेक्टर ए टू प्लस म्यू बी टू दीज आर टू वेक्टर इक्वेशन देन एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स डेट इज इक्वल टू बी वन डॉट बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वैक्टर एंड बी टू वैक्टर अगर हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन दम नाउ कंडीशन केस वन इफ दीज वैक्टर्स आर प्रपेंडिकुलर वेन दे आर प्रपेंडिकुलर देन वी नो देर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो एंड केस टू वेन दे आर पैरल अगर वैक्टर्स पैरल है देन बी वन वैक्टर इज इक्वल टू लैमडा B2 वेक्टर लैमडा इज एनी स्केलर नाउ अगर हमें कार्टिजन इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है दैट इज x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन एंड अदर लाइन इज एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू अगर हमें कार्टिजन इक्वेशन गिवन है देन वी विल यूज द फॉर्मूला एज ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ ए वन स्क्वेयर बी वन स्क्वेयर सी वन स्क्वेयर ए टू स्क्वेयर बी टू स्क्वेयर एंड सी टू स्क्वेयर इसमें भी टू केसेस है फर्स्ट वेन दे आर परपेंडिकुलर फैक्टर आर लाइन्स आर परपेंडिकुलर They means lines. When lines are perpendicular, then a one a two, b one b two plus c one c two is equals to zero. When lines are parallel, then a one upon a two is equals to b one upon b two is equals to c one upon c two. Now these are the conditions. When we have given two vector equations, then we will use to find angle this formula. When Cartesian form is given, then we will You will use this formula to find the angle between two lines, and if the lines are perpendicular, then we will use these formulas, and for the lines are parallel, we will use these formulas. Now, using these formulas, we will solve the questions. Twenty one. 
So what is the angle? Theta is cos inverse 19 upon 21. Is it clear? If the lines are given in the vector form, then equate the lines with this general equation. R vector is equal to a1 plus lambda b1, r2 vector as a2 plus mu b2. From here we get the value of b1 and b2. Angle between these two lines is equal to b1 dot b2 upon magnitude of b1 into magnitude of b2. Put the values and get the result. Now the next one, find the angle between the two lines. Here angle lines are given in Cartesian form. Y plus 1 upon minus 2, Z is equals to 2. And the other line is X minus 1 upon 1, 2Y plus 3 upon 3 and Z plus 5 upon 2. Now the given equation are in Cartesian form. First we have to write this equation in the standard form that is x minus x1 upon a. <coughs> x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c. Now this equation x minus x1 upon a, take two common y minus y1 upon b, z minus z1 upon c. We can write it as x minus 1, y minus, minus 3 by 2 upon 3 by 2 and z minus, minus 5 by 2. Now we have to equate these equations. x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c1. x minus x2 upon a2 y minus y2 upon b2, z minus z2 upon c2. Now we know if the lines are in the Cartesian form, then cos theta is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon square root of a1 square, b1 square, c1 square into a2 square, b2 square and c2 square. Find the square root of this a1 square, b1 square, c1 square, 3 square, 2 square, 9 plus 4 is 13. So square root of 13 <coughs> and this a2 square plus b2 square plus c2 square, 1 square, 3 square upon 2 square, 2 square. Take the LCM 4 plus 9, 4 into 4 is 16, 29 by 4, square root of 29 by 2. Now a1 into a2, 3 into 1, minus 2 into 3 by 2, plus 0 into 2, upon square root of 13, square root of 29 by 2. 3 minus 3 is 0, plus 0, that is 0, Cos theta is 0. 0 is the value of cos 90 degree. So we get theta as pi by 2. Theta is pi by 2. <coughs> Clear? This is the Cartesian form given. So first we have to write Cartesian form in standard form. Mein likhna hai. After that find the angle. अगर आप कटीजन फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे तो प्लस और माइनस के साइन की मिस्टेक हो सकती है सो so, सबसे पहले अगर हमें कटीजन फॉर्म गिवन है राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट द लाइन x is equals to ay plus b z is equals to cy plus d एंड x is equals to a dash y plus b dash, z is equals to c dash y plus d dash are perpendicular. These lines are perpendicular if a a dash plus c c dash plus 1 is equals to 0. Now equation of first line is x minus b upon a is equals to y, 
z minus b upon c is equals to y. So first line is x minus b upon a, y minus 0 upon 1, z minus d upon c. General equation again standard form me x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c. Now similar for second equation, x minus b dash upon a dash is equals to y and z minus d dash upon c dash is equals to y. So that is x minus b dash upon a dash, y minus 0 upon 1, z minus d dash upon c dash. Now we have to show that these lines are perpendicular if this is the condition. Now these two lines are perpendicular. Two lines are perpendicular if a1, a2, these two lines are perpendicular then a1, a2 plus b1, b2 plus c1, c2 is equals to 0. a1 is a, a2 is a dash. From here a1 is a, b1 is 1, c1 is c. a2 is a dash, b2 is 1, c2 is c dash. b1 into b2, c1 into c2. So a, a dash plus c, c dash plus 1 is equals to 0 then these two lines are perpendicular.